നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഒൻപതാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ വാർഷിക മൂല്യനിർണയത്തിലെ ഗണിതം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടര മണിക്കൂർ എഴുതി സമയ ദീർഘ്യമുള്ള എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പാർട്ടുകളായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൻ്റെ അമർത്തുക എന്നിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ അറിയിപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സംഖ്യാരേഖയിൽ മൂന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് എന്നീ സംഖ്യകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എന്താണ് രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവയുടെ വ്യത്യാസം കാണുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മോഡുലസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ മോഡുലസ് മൂന്ന് മൈനസ് മൈനസ് അഞ്ച് അതായത് മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം അതായത് മോഡുലസ് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം എട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇവയുടെ മധ്യബിന്ദുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് മധ്യബിന്ദു കാണാൻ രണ്ട് സംഖ്യകളും കൂടി കൂട്ടി അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലസ് മൈനസ് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് മൂന്നും മൈനസ് അഞ്ചും കൂടി കൂട്ടിയാൽ മൈനസ് രണ്ട് അപ്പോൾ മൈനസ് രണ്ട് ബൈ രണ്ട് അതായത് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏഴിൽ നാലിനും ഏഴിൽ ആറിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു സംഖ്യ എഴുതുക എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഏഴിൽ അഞ്ച് ഇതിനിടയിലുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ് ഇതല്ലാതെ വേറൊരു സംഖ്യ എഴുതണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെയും അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക അതായത് നാല് മാറും കൂട്ടി അംശമായി എഴുതുക ഏഴും ഏഴും കൂടെ കൂട്ടി ഛേദമായിട്ട് എഴുതുക അതായത് പ പതിനാലിൽ പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടിലൊന്നിനും മൂന്നിലൊന്നിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു സംഖ്യ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെയും അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക ഒന്ന് ഒന്നും രണ്ട് അതുപോലെ ഛേദങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്നും അഞ്ച് അപ്പോൾ അഞ്ചിൽ രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചിത്രത്തിൽ ആംഗിൾ എ സമം മുപ്പത് ഡിഗ്രി കോൺ എ മുപ്പത് ഡിഗ്രി കോൺ ബി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എ സി സമം പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ ബി സിയുടെ നീളം എന്ത് എ ബിയുടെ നീളം എന്ത് ഇതാണ് ത്രികോണം ത്രികോണത്തിൽ ഒരു കോൺ കൊടുത്ത് രണ്ട് കോണുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു വശവും തന്നിട്ടുണ്ട് കർണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റ് രണ്ട് വശങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഈ ത്രികോണത്തിലെ കോണുകൾ നോക്കിയാൽ ഒരു കോൺ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ കോണുകൾ മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയാൽ അവയ്ക്കെതിരെയുള്ള വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു രണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്കെതിരെയുള്ള കോൺ വശം രണ്ടാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രിക്കെതിരെയുള്ള വശം അതിന്റെ പകുതി ഒന്നായിരിക്കും അറുപത് ഡിഗ്രിക്കെതിരെയുള്ള വശം കാണാൻ ആ ഒന്നിനെ റൂട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്കെതിരെയുള്ള വശം പതിനാറ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രിക്കെതിരെയുള്ള വശം പതിനാറിന്റെ പകുതി എട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ അറുപത് ഡിഗ്രിക്കെതിരെയുള്ള വശം ഈ എട്ടിനെ റൂട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചതാണ് എട്ട് റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ എ മുപ്പത് ഡിഗ്രിക്കെതിരെയുള്ള വശം എട്ട് ബി സി എട്ട് എന്നും എ ബി എട്ട് റൂട്ട് ത്രീ എന്നും കിട്ടുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു വോളിബോൾ ടീമിലെ ആറ് കളിക്കാരുടെ ഭാരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു ശരാശരി ഭാരം കണക്കാക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് കളിക്കാരുടെ ഭാരമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ശരാശരി ഭാരം കാണാൻ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുക കൂട്ടുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിട്ടുന്നു ഇത് ആറ് പേരാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അറുപത് എന്ന് കിട്ടുന്നു ശരാശരി ഭാരം അടുത്തത് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അഞ്ചെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാനുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ചിത്രത്തിൽ എ ബി സി ഡി ഒരു ചതുരമാണ് എ ബി സമം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ബി സി സമം നാല് സെന്റിമീറ്റർ സി ഡി യുടെ മധ്യ ബിന്ദുവാണ് പി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എ പി ബി എന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ത്രികോണ
ത്രികോണം എ പി ബിയുടെ പരപ്പളവ് അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെയും ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെയും പരപ്പളവുകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വരണം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തുല്യവുമായതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ആറായിരിക്കും പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ആറായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എ ക്യു ഈസ് ടു ക്യു ബി സമ ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് എ ക്യു ഈസ് ടു ക്യു ബി ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ ക്യു പി ഡി എന്ന ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ത് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എ എ ക്യു പി ഡിയുടെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ത്രികോണം എ ക്യു പി ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ക്യു പി ഡി ഇത്രയും ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ത്രികോണ എ പി ഡിയുടെ പരപ്പളവും ത്രികോണം എ ക്യു പി യുടെ പരപ്പളവും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി എ പി ഡിയുടെ പരപ്പളവ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു ആറാണ് എ പി ഡിയുടെ പരപ്പളവും എ ക്യു പിയുടെ പരപ്പളവും കൂട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ എ ക്യു എ പി ഡിയുടെ പരപ്പളവ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അത് കിട്ടി ഇനി ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഇതൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൂട്ടുക ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് എ ക്യു പിയുടെ പരപ്പളവ് കാണാനാണ് ഇവിടെ ഈ അംശബന്ധം തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എ ക്യു അംശബന്ധം ക്യു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണെങ്കിൽ ക്യു ബിയുടെ നീളം രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടും ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ മൂന്ന് മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് എ ക്യു പിയുടെ പരപ്പളവ് അപ്പോൾ എ ക്യു പിയുടെ പരപ്പളവ് കാണാൻ പന്ത്രണ്ട് ഗുണം മൂന്നിലൊന്ന് ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം പന്ത്രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എ പി ബിയുടെ പരപ്പളവാണ് അപ്പോൾ ഈ എ ക്യു പിയുടെ പരപ്പളവ് നാലെന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ആറും നാലും കൂടെ കൂട്ടി പത്ത് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കിട്ടുന്നത് ത്രികോ ചതുർഭുജം എ ക്യു പി ബിയുടെ പരപ്പളവ് ആറ് പ്ലസ് നാല് പത്തെന്ന് കിട്ടുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ആറാമത്തെ ചോദ്യം റൂട്ട് മൂന്ന് ഗുണം റൂട്ട് മൂന്ന് എത്ര എന്നാണ് റൂട്ട് മൂന്ന് ഗുണം റൂട്ട് മൂന്ന് ഉത്തരം മൂന്ന് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം റൂട്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് റൂട്ട് രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് റൂട്ട് മൈനസ് രണ്ട് ഇവയുടെ ഗുണനഫലം എന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ റൂട്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് റൂട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് മൂന്ന് മൈനസ് റൂട്ട് രണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന സമവാക്യ രൂപത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റൂട്ട് മൂന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് റൂട്ട് രണ്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം റൂട്ട് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നാണ് റൂട്ട് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ രണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വിൽക്രമം ഏതാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വിൽക്രമം കണ്ടുപിടിക്കാം റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വിൽക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഛേദത്തിൽ നിന്ന് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് രണ്ട് അങ്ങ് മാറ്റി സാധാരണ ഒരു സംഖ്യ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെയും ഗുണിക്കുന്നു ഇവിടെ പ്ലസ് ആയ ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്ലസ് മാറ്റി മൈനസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് രണ്ട് താ താഴെയും ഗുണിക്കുന്നു ഇനി മുകളിൽ ഒന്ന് ഗുണം റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് രണ്ട് റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് രണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് താഴെ എ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ടു എന്ന് വരും അതായത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒന്നെന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പം മുകളിൽ അംശത്തിൽ റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് രണ്ടും താഴെ മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഒന്നെന്നും കിട്ടുന്നു അതായത് റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് രണ്ട് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വൃത്തങ്ങളുടെ ആരം ആറെന്നും പരപ്പളവ് എ എന്നും എടുത്ത് എയും ആറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എഴുതുക അടുത്ത ചോദ്യം വൃത്തങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് ആരത്തിന് ആനുപാതികമാണോ വിശദമാക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വൃത്തം ആറെന്നും പരപ്പളവ് എ എന്നും എടുത്ത് എയും ആറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരപ്പളവിൻ്റെ സമവാക്യം എഴുതിയാൽ മതി എ സമം പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി വൃത്തങ്ങളുടെ
മൂന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പൈ കിട്ടുന്നു അതായത് എ ബൈ ആർ എ ബൈ ആർ ഒരു സ്ഥിര സംഖ്യ അല്ല കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എയും ആറും അതായത് പരപ്പളവും ആരവും അനുപാതത്തിലല്ല എന്ന് പറയാം അടുത്ത ചോദ്യം സമ ഷഡ്ഭുജ സ്തംഭാകൃതിയിലുള്ള ഒരു തടിക്കഷ്ണത്തിന്റെ പാത ചുറ്റളവ് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്ററും ഉയരം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററും ആണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സ്തംഭത്തിന്റെ പാർശ്വമുഖ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കുക പാർശ്വമുഖ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കാൻ പാത ചുറ്റളവ് ഗുണം ഉയരം പാത ചുറ്റളവ് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് ഉയരം അഞ്ചെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മുപ്പത് ഗുണ അഞ്ച് നൂറ്റി അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് പാർശ്വമുഖ പരപ്പളവ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതിനെ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉയരമുള്ള ആറ് തുല്യ സമഭുജ ത്രികോണങ്ങളായി മുറിക്കുന്നു ഒരു ത്രികോണ സ്തംഭത്തിന്റെ പാർശ്വമുഖ പരപ്പളവ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പോ സമഫു സമ ഷഡ്ഭുജ സ്തംഭത്തിൻ സ്തംഭത്തെ ആറ് സമഭുജ ത്രികോണ സ്തംഭങ്ങളായി മുറിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്കതിന്റെ ത്രികോണ സ്തംഭത്തിന്റെ പാദത്തിന്റെ ഒരു വശം നമുക്കറിയണം എന്നാലേ പാത ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോ ആറ് സമ ഷഡ്ഭുജ സ്തംഭത്തിന്റെ പാത ചുറ്റളവ് മുപ്പതും തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ആറ് വശങ്ങളുണ്ട് അതിന് ആറ് എ സമം മുപ്പത് അപ്പോ എ സമം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അതാണ് സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം ഇനി സമഭുജ ത്രികോണ സ്തംഭത്തിന്റെ പാർശ്വമുഖ പരപ്പളവ് കാണാൻ പാത ചുറ്റളവ് ഗുണം ഉയരം പാദം മൂന്ന് എ ആണ് പാത ചുറ്റളവ് മൂന്നേ ഗുണം ഒരു വശം ഇൻറ്റു ഉയരം അഞ്ച് അപ്പൊ മൂന്നേ ഗുണ അഞ്ച് ഗുണ അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം പി ഓഫ് എക്സ് സമം നാല് എക്സ് മൈനസ് നാല് ആയാൽ പി ഓഫ് ഒന്ന് പി ഓഫ് രണ്ട് എന്നീ സംഖ്യകൾ കണക്കാക്കുക ഇവിടെ പി ഓഫ് എക്സ് നാല് എക്സ് മൈനസ് നാല് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പി ഓഫ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നാല് ഗുണം എക്സിന് പകരം ഒന്ന് കൊടുക്കുക നാല് ഗുണം ഒന്ന് മൈനസ് നാല് അപ്പോ നാല് ഗുണം ഒന്ന് നാല് മൈനസ് നാല് സമം പൂജ്യം എന്ന് കിട്ടുന്നു പി ഓഫ് രണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നാല് എക്സ് മൈനസ് നാലിൽ എക്സിന് രണ്ട് കൊടുക്കുക നാല് ഗുണം രണ്ട് എട്ട് ഇനി അതിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നാല് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ സാധാരണ വരുന്ന ഒരു തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും എഴുതും നാല് ഗുണം രണ്ട് മൈനസ് നാല് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ബാക്കി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മൈനസ് നാല് ഇവിടെ ആദ്യം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചേരുത് എപ്പോഴും ഗുണനം ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ മൈനസ് ചെയ്യാവൂ അപ്പൊ ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെ ചിലർ ഒന്ന് മൈനസ് നാല് ആദ്യം എഴുതി വെക്കും എന്നിട്ട് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കും അപ്പൊ ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോകും അപ്പൊ ആദ്യം ഗുണനം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക ഇനി അതിന്റെ ക്യു ഓഫ് ഒന്ന് ക്യു ഒന്ന് സമം ഒന്നും ക്യു ഓഫ് രണ്ട് സമം അഞ്ചുമായ ഒരു ഒന്നാംകൃതി ബഹുപദം എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനായി നമുക്ക് ക്യു ഓഫ് എക്സ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് എടുക്കാം ക്യു ഓഫ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിന് ഒന്ന് കൊടുക്കുക എ ഗുണം ഒന്ന് പ്ലസ് ബി ക്യു ഓഫ് ഒന്ന് ഒന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സമ ഒന്ന് എന്നിടാം അതായത് എ ഗുണം ഒന്ന് എ പ്ലസ് ബി എ പ്ലസ് ബി സമ ഒന്ന് എന്നൊരു സമവാക്യം കിട്ടുന്നു ക്യു ഓഫ് രണ്ട് സമ അഞ്ചെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എ എക്സ് പ്ലസ് ബിയിൽ എക്സിന് രണ്ട് കൊടുക്കുന്നു സമ അഞ്ചെന്ന് എഴുതുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് എ പ്ലസ് ബി അഞ്ചെന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി സമ ഒന്ന് രണ്ട് എ പ്ലസ് ബി സമ അഞ്ച് എന്ന് രണ്ട് സമവാക്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നു ഇത് രണ്ടും സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എയുടെയും ബിയുടെയും വില കണ്ടുപിടിക്കാം എ പ്ലസ് ബി സമ ഒന്ന് ടു എ പ്ലസ് ബി സമ അഞ്ച് ഇങ്ങനെ താഴെ താഴെ എഴുതുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഈ സമവാക്യത്തിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ചാൽ ബി മൈനസ് ബി പൂജ്യമായി പോവും പിന്നെ ഉള്ളത് രണ്ട് എ മൈനസ് എ അത് എഴുതി അഞ്ച് എ മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ എ സമം രണ്ട് എ മൈനസ് എ എ സമം നാല് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഈ എയുടെ വില ഈ സമവാക്യത്തിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബിയുടെ വിലയും കിട്ടുന്നു മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഒന്ന് മൈനസ് നാല് മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി നമുക്ക് ക്യു എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്നാണ് എടുത്തത് ഇപ്പൊ എയും ബിയും കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എയ്ക്കും ബിക്കും ഇവിടെ വില കൊടുക്കുക നാല് എക്സ് പ്ലസ് ബിയുടെ വില മൈനസ് മൂന്ന് അങ്ങനെ നാല് എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടുന്നു അടുത്ത ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക Thank you.